Sabia que desde o último dia 6 o Brasil permitiu a importação de banana do Equador? É isso mesmo. Os produtores do Vale do Ribeira, que é a região que mais produz a fruta no estado, se reuniram para tentar armar uma estratégia para que o governo volte atrás nessa medida. A economia do Vale do Ribeira ela gira em torno da bananicultura. Hoje o Vale do Ribeira tem mais de 25 mil empregos diretos movimentou o ano passado 1 bilhão, 4 milhões. Então eu acho que pro Vale vai ser um prejuízo, para mim vai ser uma catástrofe até para o comércio em geral do Vale do Ribeira. Um país que produz tanta banana como o Brasil tem que até exportar se tivesse como fazer uma, uma exportação para outros países e não vir banana para cá para prejudicar toda a classe produtora de banana. É, prezado deputado Inocêncio Oliveira, meu presidente. Pois é. Eu confesso que eu queria falar sobre outro assunto aqui. Mas depois de ouvir o deputado do PT do Paraná, doutor Rosinha, praticamente implorar que o Ministério da Agricultura conceda cotas de importação de banana do Equador, eu confesso que eu fui obrigado a vir rebatê-lo aqui. Porque eu sou brasileiro, eu sou patriota. Agora, ao doutor Rosinha pedir cotas de importação de banana do Equador no equivalente ao comercializado por semana em São Paulo, ele comete, no meu entender, uma série de crimes contra os trabalhadores e contra os bananicultores do Brasil. Eu perguntaria, como é que ficam ali os bananicultores, a economia de Eldorado Paulista, Iporanga, Registro, Sete Barras, Miracatu, Juquiá, entre outras cidades, estariam arruinando a economia dessa região, que é uma economia bastante deficiente. Eu repito, é um crime, o que o, mais um crime, que o governo do PT está fazendo contra o trabalhador brasileiro. Agora, será que Dilma Rousseff, né, agora aqui com o apoio do doutor Rosinha, que é integrante do Parlamento do Mercosul, que em 2008 foi presidente do Parlamento do Mercosul. Quer importar banana do Equador? Por que este país faz parte do Foro de São Paulo?